കിംസ് ഹെൽത്ത് ബഹ്റൈൻ നിങ്ങൾക്ക് അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഫോർ പി എം ന്യൂസ് ബഹ്റൻ അപ്ഡേറ്റ് സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ലുലു ഇന്റർനാഷണൽ എക്സ്ചേഞ്ച് അൽഹിലാൽ ഹെൽത്ത് കെയർ എൻ ഇ സി റെമിറ്റ് ദാർ അൽ ഷിഫ മെഡിക്കൽ സെന്റർ ട്രാവൽ സുഖ് അൽറബി മെഡിക്കൽ സെന്റർ ലോറൽ സെന്റർ ഫോർ ഗ്ലോബൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമസ്കാരം ഫോർ പി എം ന്യൂസ് ബഹ്റിംഗ് അപ്ഡേറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം പലസ്തീൻ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുക എന്നതിനാണ് പ്രഥമ പരിഗണനയെന്ന് രാജാവ് ഹമദ് ബിൻ ഇസ അൽ ഖലീഫ ഗൾഫ് സഹകരണ കൌൺസിലിന്റെയും സൌത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ നേഷൻസ് അസോസിയേഷന്റെയും ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനായി സൌദി അറേബ്യയിലെത്തിയതായിരുന്നു അദ്ദേഹം സ്വതന്ത്രവും പരമാധികാരവുമായ രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പലസ്തീൻ ജനതയുടെ അവകാശം ഉറപ്പാക്കണം ഗാസയിലെ അതിക്രമം ഉടൻ നിർത്തലാക്കുകയും സിവിലിയന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുകയും വേണം തടവിലാക്കിയ സാധാരണക്കാരെ മോചിപ്പിക്കണം ഗാസ മുനമ്പിലേക്ക് മെഡിക്കൽ ദുരിതാശ്വാസ സഹായം ഭക്ഷണം വെള്ളം വൈദ്യുതി എന്നിവ അനുവദിക്കുന്നതിന് അടിയന്തരമായി ഇടനാഴികൾ തുറക്കണം സമാധാനം കൈവരിക്കുന്നതിന് സമാധാനപരമായ ശ്രമങ്ങളാണ് ആവശ്യമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ബഹ്റിൻ പ്രതിനിധി സംഘവും റിയാദിൽ നടക്കുന്ന ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ക്ഷണത്തിന് സൗദിയിലെ സൽമാൻ രാജാവിനോട് അഹമ്മദ് രാജാവ് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി ഇരു രാജ്യങ്ങളും എല്ലാ മേഖലകളിലും ഉഭയകക്ഷി സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സുപ്രധാന ഉച്ചകോടിക്ക് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന സൌദി അറേബ്യയെ അഹമ്മദ് രാജാവ് അഭിനന്ദിച്ചു ദീർഘകാലമായി നിലനിൽക്കുന്ന ജി സി സി ആസിയാൻ ബന്ധങ്ങളെ പ്രശംസിച്ച അഹമ്മദ് രാജാവ് സംയുക്ത സഹകരണം വിപുലീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞു പരസ്പര താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സാമ്പത്തിക പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെ വികസനം കൈവരിക്കാൻ ചർച്ചകൾ കാരണമാകട്ടെ എന്ന് അദ്ദേഹം ആശംസിച്ചു സമാധാനം സ്ഥിരത വികസനം എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് പിന്തുണയുണ്ടാകും സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും കൈവരിക്കുന്നതിന് അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണം ഏകീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം സൌദി ഭരണാധികാരികളെ അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചു ആസിയാൻ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ഉൽപാദനപരമായ സഹകരണത്തിന് സമ്മേളനം കാരണമാകുമെന്നും ഇരുപക്ഷവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്നും അഹമ്മദ് രാജാവ് പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ിലെ ഇന്നത്തെ മണി എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്കുകൾ നിങ്ങൾക്കായി നൽകുന്നു ലുലു എക്സ്ചേഞ്ച് ബഹ്റൈൻ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയ്ക്കപ്പുറം ഇസ്ലാമിക നിയമസംഹിതയിൽ ഊന്നിയ സാമ്പത്തിക ജീവിതശൈലി ചിട്ടപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ബഹറിനിലെ വിവിധ മേഖലകളിലെ പ്രൊഫഷണലുകൾക്കും കുടുംബത്തിനുമായി അൽമന്നായ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് അവയർനെസ് സെന്റർ മലയാള വിഭാഗം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രൊഫഷണൽസ് ഫാമിലി മീറ്റ് ഫോക്കസ് ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയേഴിന് ബഹറിനിലെ പ്രമുഖ സാമ്പത്തിക പണ്ഡിതനും ശരിയ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗവും ലോകത്തെ നിരവധി ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കുകളിലെ ശരിയ ഉപദേഷ്ടാവ് കൂടിയായ ഷെയ്ഖ് ഇസാം മുഹമ്മദ് ഇസഹാഖ് സാമ്പത്തിക സിദ്ധാന്തം ഇസ്ലാമിക പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിൽ എന്ന വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കും പരിപാടിയുടെ നടത്തിപ്പിന് സ്വാഗത സംഘം രൂപവൽക്കരിച്ചു മുഖ്യരക്ഷാധികാരി അബ്ദുൽ അസീസ് ടി പി ചെയർമാൻ അബ്ദുൾ റസാഖ് വി പി വൈസ് ചെയർമാൻ അബ്ദുൾ റഷീദ് മാഹി കൺവീനർ സാദിഖ് ബിൻ യഹ്യ ജോയിന്റ് കൺവീനർ സുഹാദ് ബിൻ സുബൈർ ഓർഗനൈസിംഗ് ബിനു ഇസ്മൈൽ പ്രോഗ്രാം മുഹമ്മദ് നസീർ പബ്ലിസിറ്റി നിഷാദ് എന്നിവരാണ് കൊയിലാണ്ടി ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭിന്നശേഷി കുട്ടികൾക്കായുള്ള നെസ്റ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ അക്കാദമി ആൻഡ് റിസർച്ച് സെന്റർ ബഹ്റൈൻ ചാപ്റ്റർ പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചു കമീസിലെ ഫറൂഖ് ഗാർഡനിൽ ചേർന്ന ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗിൽ പ്രവർത്തന സാമ്പത്തിക റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു കെ ടി സലാം കെ ടി സലീം നൌഷാദ് ടി പി അബ്ദുറഹ്മാൻ അസിൽ എന്നിവരെ ഉപദേശക സമിതി അംഗങ്ങളായുള്ള പുതിയ കമ്മിറ്റിയിൽ ഫറൂഖ് കെ കെ ചെയർമാനും ജബ്ബാർ കുട്ടീസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും ഹനീഫ് കടലൂർ ചീഫ് കോർഡിനേറ്ററായും അനസ് ഹബീബ് ട്രഷറായും ചുമതലയേറ്റു ഹംസ സിംസിം സുജിത് പിള്ള ജയ്സൽ അഹമ്മദ് വൈസ് ചെയർമാൻമാർ ഉമർ മുഖ്താർ ഇല്ലാസ് കൈനോത്ത് സുരേഷ് പുത്തൻപിള്ളയിൽ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിമാരെ എന്നിവരെ കൂടാതെ ഇരുപതംഗങ്ങൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയിൽ പ്രവ
നിയാർക്ക് പാഹറിൻ ചാപ്റ്ററിന്റെ വനിതാ വിഭാഗവും ഇതോടൊപ്പം പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചതായും ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു മിനി മാത്യു ജമീല അബ്ദുറഹ്മാൻ അബി ഫിറോസ് ആബിദ ഹനീഫ് ഷംന ഗിരീഷ് രാജലക്ഷ്മി സുരേഷ് ഉപദേഷ്ടക സമിതി അംഗങ്ങൾ സാജിദ കരീം കൺവീനർ അരുണിമ രാകേഷ് നജ്മ എൻ ജോയിന്റ് കൺവീനേഴ്സ് ഒപ്പം പതിനേഴ് അംഗങ്ങൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായും വനിതാ വിഭാഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കും ബഹ്റിൻ ഇന്ത്യ ആർട്ട് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ സൊസൈറ്റി അൽ ഹിലാൽ ആശുപത്രിയുമായി സഹകരിച്ച് സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പും സ്ഥാനാർബുദ ബോധവൽക്കരണ സെമിനാറും നടത്തി അൽ ഹിലാൽ ആശുപത്രിയുടെ സൽമാബാദ് ബ്രാഞ്ചിൽ വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിൽ നിരവധി രക്തപരിശോധനകളും ഡോക്ടർ പരിശോധനയും സൗജന്യമായിരുന്നു കൂടാതെ അൽ ഹിലാൽ ആശുപത്രി നൽകിയ പ്രിവിലേജ് കാർഡുകളും ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് വിതരണം ചെയ്തു ബഹ്റിൻ ഇന്ത്യ ആർട്ട് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ സൊസൈറ്റിയുടെ സേവാ രക്ഷാധികാരി ലോഹിദാസ് അധ്യക്ഷനായ ചടങ്ങിൽ സേവാ സെക്രട്ടറി സതീഷ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു മുഖ്യാതിഥിയായി ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി റിലീഫ് ഫണ്ട് ജനറൽ സെക്രട്ടറി പങ്കജ് നല്ലൂർ ആശംസകൾ നേർന്നു തുടർന്ന് സ്ഥാനാർബുദ ബോധവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന സെമിനാറിൽ ഡോക്ടർ ശ്രീലക്ഷ്മി സംസാരിച്ചു മികച്ച രീതിയിൽ സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പും സെമിനാറും സംഘടിപ്പിക്കാൻ സഹകരിച്ച അൽ ഹിലാൽ ഹോസ്പിറ്റൽ പ്രതിനിധി പ്രീതം ഷെട്ടിക്ക് മെമ്മന്റോ കൈമാറുകയും മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിൽ സഹകരിച്ച എല്ലാ ആളുകൾക്കും വികാസ് സേവാ അംഗം ശിവദാസ് നന്ദി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു ബഹ്റിൻ സെന്റ് പോൾസ് മാർത്തോമ ഇടവകയുടെ പതിനെട്ടാമത് ഇടവക ദിനം ആഘോഷിച്ചു അതോടൊപ്പം ബഹ്റിൻ സെന്റ് പോൾസ് മാർത്തോമ യുവജന സഖ്യവും പതിനെട്ടാം വർഷത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന ടോക്ക് വിത്ത് തിരുമേനി എന്ന യൂത്ത് മീറ്റ് ശ്രദ്ധേയമായി യുവജന സഖ്യം പ്രസിഡന്റ് മാത്യു ചാക്കോ അധ്യക്ഷനായ ചടങ്ങിൽ കോട്ടയം കൊച്ചി ഭദ്രസന അധ്യക്ഷനും കോട്ടയം കൊച്ചി യുവജന സഖ്യം പ്രസിഡന്റുമായ ഡോക്ടർ എബ്രഹാം മാർ പൌലോസ് മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു യുവജന സഖ്യം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജസ്റ്റിൻ കെ ഫിലിപ്പ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു യുവജന സഖ്യം സെക്രട്ടറി എബിൻ മാത്യു ഉമ്മൻ നന്ദി അറിയിച്ചു യുവജന സഖ്യം ട്രഷറർ ഷിനിൽ ജോൺ തോമസ് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി മെറീന തോമസ് എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു ഐ സി എഫ് ഉംറ സർവീസ് വഴി ഈ മാസം പരിശുദ്ധ ഉംറ കർമ്മം നിർവഹിക്കാനായി പോകുന്ന നാൽപ്പത്തി ആറംഗ സംഘത്തിന് യാത്രയയപ്പ് നൽകി സൽമാബാദ് സുന്നി സെന്ററിൽ ചേർന്ന യാത്രയയപ്പ് സംഗമം ഐ സി എഫ് നാഷണൽ തവാ പ്രസിഡന്റ് അബൂബക്കർ ലത്തീഫ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇബ്രാഹിം സഖാഫി കൊടുവള്ളി മുസ്തഫ ഹാജി കണ്ണപുരം ഷംസുദ്ദീൻ പൂക്കേൽ അബ്ദുള്ള രണ്ടത്താണി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കലാമണ്ഡലം ബിനി സജീവിന്റെ ശിക്ഷണത്തിൽ നൃത്തം അഭ്യസിച്ച സൈറ എലിസബത്ത് ബിജു അനന്യ രാജശേഖർ മാളവിക നായർ മിഖേല പ്രിൻസ് എന്നീ വിദ്യാർത്ഥിനികളുടെ മോഹിനിയാട്ടം നൃത്തത്തിന്റെ അരങ്ങേറ്റം മനാമ കെ സി ഹാളിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെട്ടു ചടങ്ങിൽ സന്തോഷ് കൈലാഷ് മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ മുൻ ചെയർമാൻ എബ്രഹാം ജോൺ സുധീർ തിരുനിലത്ത് മാത്യു ചാക്കോ ഹരീഷ് നായർ എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് തൊട്ടിൽപാലം സ്വദേശി ബഹാനിൽ നിര്യാതനായി മണക്കുന്നത്ത് ചന്ദ്രനാണ് മരിച്ചത് അറുപത്തി ഒൻപത് വയസ്സായിരുന്നു പ്രായം മുമ്പ് കല്ലാച്ചിയിലായിരുന്നു കുടുംബം താമസിച്ചിരുന്നത് അവിവാഹിതനാണ് ഒരു സഹോദരനും രണ്ട് സഹോദരിമാരുമുണ്ട് വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം അടുത്തിടെയാണ് നാട്ടിൽ പോയത് കരൾ രോഗബാധിതനായിരുന്നു തിരിച്ചെത്തിയ ചന്ദ്രൻ ഹൂറയിൽ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ ഓഫീസ് ബോയായി ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു മൃതദേഹം സൽമാനിയ ആശുപത്രി മോർച്ചയിലാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയായി വരുന്നു 